Kerala, God's own country, is rich in landscape with abandoned rivers and streams. More than 35 million people in Kerala depend on water sources like ponds, rivers, streams and springs for drinking water. Other than oxygen, water is most essential for the survival of life. Of the 75% of water on Earth's surface, only 1% is useful for humans and other living things. This 1% of water has been polluted to some extent due to irresponsible human interventions. Many of the water sources including the 44 rivers in Kerala today are being polluted daily by household waste, unscientifically discharged industrial waste, pesticides and chemical fertilizers used in agriculture. It is the responsibility of the government to ensure that all people have access to clean drinking water. This is where we need to understand the importance of Kerala Water Authority and its quality control activities through Quality Control Wing. Gel Jeevan Mission The Gel Jeevan Mission project is being implemented under the leadership of Kerala Water Authority in Kerala with the aim of providing water supply through functional household tap connections, FHTC, to all rural households by 2024. On 8th October 2020, Honorable Kerala Chief Minister Shri Panarai Vijayan inaugurated the JJM activities at the state level. Jalji when mission started working in Kerala by October 2020. With the help of the government, the Kerala Water Authority has taken up implementation of Jalji when mission in Kerala and prepared a plan of rupees 40,204 crore for the entire project. Out of this, 2% amount is earmarked for expansion of water quality management programs. Quality Control Wing of Kerala Water Authority has received two administrative approvals for the period 2020 to 2022 for setting up new labs and NABL accreditation activities under Jaljeevan Mission Scheme. One was for Rs. 45.68 crore and another one for Rs. 112.07 crores with a total amount of Rs. 157.7. 75 crores. In order to implement this project, the first hurdle that had to be found was the land, space and buildings to run the laboratories. Based on the financial situation of the Kerala Water Authority, land for 85 labs were found using old building site and the bottom of surface storage tanks. Human resource required to implement this project at the time of starting is very limited in Kerala Water Authority in the form of chemists, bacteriologists, data entry operators and other supporting staffs. So, around 500 contract employees were recruited through employment exchange and direct recruitment as per JLG1 criteria and as per NABL requirements such that seven staffs are allotted for each laboratory. Along with this, about 5,000 Kudumbashree members have been trained and deployed for field test kit FTK operations. Thus, a popular system was developed to check the quality of the drinking water sector in Kerala. The Kerala Water Authority has been conducting a campaign for the last two years to make the society aware of the importance of pure drinking water and to ensure the same. This project has also created job opportunities for around 600 people through such activities. Building the confidence among common people to directly drink tap water by creating awareness and enabling them to test the quality of water by themselves. Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarai Vijayan quoted, Sadhana Namal Vodacha Nari Pata Kalatu Vallam Kupi Vallam Mana Nana Lovaria. Pangane, Avadanja Napo, Kupi Vallatan Avisha put. Pipe in the old town in the way. Alanya, Udikan, Kupi Vallam Mana. Labra Pipe or Labri Karlo Nana. Upon Atrayim, Sudamana Vallanar. Sudha Janatal, Samurdamaya, Urunadu. Namalam, Janatal Samurdavana, Norway Madraga, Namuk. Vision Ensure that tap water supply to all households and public institutions is clean by scientific testing and monitoring of drinking water at various stages from source to consumption. State Referral Institute is the apex body of Kerala Water Authority for Quality Control Department. Under that, there are three divisions namely Thirvanathapuram, Kuchi and Kodi Kodi in region wise. The Irvanathapuram division includes 5 district labs and 28 sub-district labs, while Kochi division includes 
ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലാബ്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലാബ്സ് ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലാബ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലാബ്സ് കേരള ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫോർ എയ്റ്റി ടു ലാബ്സ് ത്രൂ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സാമ്പിൾസ് ആഫ്റ്റർ എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇസ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇൻ കേരള വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റഡ് ആർ നൗ ഫൗണ്ട് ടു ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അവർ വെൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബ് വെൽസ് ആർ നോട്ട് സോ ക്ലീൻ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ടോപ്പോഗ്രഫി ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റബൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫ്രീ ദ കേരള സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദ ഡിറക്റ്റ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഇറ്റ്സ് നെസസറി ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മൺസ് സൂൺ കറൻ്റ്ലി ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീ ഇസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസസ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസസ് വേരിയസ് പാക്കേജസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബോർഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാക്കേജസ് കൺസിഡറിംഗ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിവൈലിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സച്ച് ലാബ്സ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ കറണ്ട് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ്സ് ആർ എക്യൂബ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യൂട്ടിലൈസിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് and skilled chemists and microbiologists for self sustainability of these labs assistance from local self government department is also necessary for getting license for commercial institutions it is to be made mandatory that water quality testing is to be made only through nabl accredited labs benefits of getting nabl accreditation international standards saves cost and time access to global markets satisfactory and robust quality management system accurate and reliable results in these new circumstances where water pollution and scarcity is quite common kerala water authority under leadership of kerala government has been named to provide pure drinking water to all people honorable chief minister of kerala shri pinarayi vijayan inaugurated 82 nabl accredited laboratories in the state on 21st december 2022 our motto is precise testing pure drinking water thanks and wishes to all for a future full of clean and safe water